നമുക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപ നമ്മുടെ വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം നമുക്ക് തന്നെ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നു പറയും പക്ഷേ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ അമ്പതോ ലക്ഷം എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തം ചെയ്യണോ അതോ നമ്മളൊരു എക്സ്പേർട്ടിനെ പിടിക്കണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വരണം എൻ്റെ കണക്കിൽ അവിടെ ഒരു അഡ്വൈസറും എക്സ്പേർട്ടും വേണം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഗോൾസിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എനിക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യവും ചിന്താഗതി ഇല്ല കാശ് ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവില്ലേ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ അഡ്വൈസർ അത് ശരിക്കും മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഗോൾസ് മാത്രമേ എനിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടൂ ഏത് ഫണ്ടിൽ ഇട്ടു എന്നൊന്നും എനിക്കൊരു കാര്യമില്ല എനിക്ക് പറയാം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി അതായത് നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റിലൊക്കെ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ കാര്യം സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കില്ല അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്ട്രഗിള് നമ്മളെ പൈത്ത കുറച്ച് തീരം പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കുള്ള ഡയറ്റ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എങ്ങനെ കാശിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസും സേവിങ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ജാസ്തി കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അഡൾട്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയും ഇവിടെയും നോക്കി ആരാ എന്താ ചെയ്യണേ എന്ന് നോക്കി ചെയ്യണ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പി ജെ എം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സെറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അജിത് സാർ അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയില് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലധികം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾ ഉള്ളത് അതിൽ അപൂർവം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ മാത്രമാണ് സി ഒ പൊസിഷനിലെ മലയാളിയായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അജിത് സാറ് വളരെ അതായത് വളരെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് മലയാളവും പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിലധികം വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇന്ന് എൻ ആർ ഐ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പി ജെ എം എനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രുഡൻഷ്യൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പതിനൊന്നാമത്തെ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയാണ് ഏകദേശം ഒരു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ട്രില്യൺ ഡോളറിന്റെ അസറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു കമ്പനിയുടെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് പി ജെ എം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ആണ് അജിത് സാർ അജിത് സാറിനെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും വളരെ സന്തോഷം എല്ലാവരെയും കാണാം എനിക്ക് സാറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സാറിന്റെ ഇത്ര നാളത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എത്ര ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ടെന്ന് സാറിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ആ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം ആവാറായി അതില് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മാത്രം ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം ആയി അതിൽ ആദ്യം ഞാൻ തുടങ്ങിയത് മാനേജ്മെന്റ് കോളേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റി ഫോറിൽ ഞാൻ ക്രോംടൺ ഗ്രീവ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ബൾബും ട്യൂബും വിൽക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ഒരു കൊല്ലം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ടെലികോം സെക്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ബോംബെയിൽ ആദ്യം കിട്ടിയ ലൈസൻസ് ആയിരുന്നു അന്ന് മാക്സ് ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി അത് ഇന്ന് വോഡഫോൺ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് മാക്സ് ടച്ച് അവിടെ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചില സെയിൽസ് ജോയിൻ ചെയ്തിൽ ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം മൊബൈൽ ഫോൺ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ടീമിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അത് മൂന്നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സെയിൽസിൽ തന്നെ കുറേയും കൂടി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടേർഡ് ബാങ്കിലേക്ക് മാറി മൂന്ന് കൊല്ലം അവിടെയാണ് ആദ്യം എനിക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം നമ്മളൊരു കറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കരിയറാണ് വേറെ ചില കരിയറിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ മാർക്കറ്റ് അത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ലോകത്തിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ നടക്കണു യു എസും ചൈനയും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ഇൻഫ്ലേഷനും ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് അതൊരു നല്ലൊരു
സാർ ഇപ്പം നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർന്റെ ഒരു ആംഗിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് കൂടുതൽ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ആരാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ആരാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പലപ്പോഴും ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും നഷ്ടം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പല കണക്കുകളും പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നഷ്ടം വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു റീസൺ ഞാനതൊരു വേറെ തരത്തിൽ പറയാം പ്രിൻസൻ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കണ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാതും അറിയോ അറിയില്ല അല്ലേ എന്തിനാണ് ക്യാൻസർ വരുന്നത് എന്തിനാണ് അത് വരുന്നത് എന്തിനാണ് ഡയബറ്റീസ് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു അറിവ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാലും അങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത്രേ അറിയുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാലേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു പനി വന്നു ഒരു കോൾഡ് വന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ക്രോസിന് എടുത്താൽ മതി എന്നോ ഒരു സാരഡോൺ എടുത്താൽ മതി തലവേദനയ്ക്ക് വന്ന് അത്രയും നമുക്കറിയാം ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിന് ഒ ടി സി പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ്റെ എൻ്റെ കണക്കിൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലും നമ്മൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു എക്വിറ്റി ഇഷ്ടമാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൽ ചെറിയ ഒരു കാശ് നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെൽത്തിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു എക്സ്പേർട്ട് വേണം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിലും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നോക്കണേനെ കാട്ടിലും ജാസ്തി ആ പ്രപ്പോർഷൻ എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെച്ചാൽ അത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു യങ്സ്റ്റർ ആയാലും ഒരു കുറേയും കൂടി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നാൽപ്പതോ അമ്പത് വയസ്സുള്ള ആളായാലും നമുക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപ നമ്മുടെ വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം നമുക്ക് തന്നെ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് പക്ഷെ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ അമ്പതോ ലക്ഷം എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തം ചെയ്യണോ അതോ നമ്മളൊരു എക്സ്പേർട്ടിനെ പിടിക്കണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെയാണ് വരുന്നത് എൻ്റെ കണക്കിൽ അവിടെ ഒരു അഡ്വൈസറും എക്സ്പേർട്ടും വേണം ആദ്യത്തെ ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം സ്വന്തം ചെയ്യുക സ്വന്തം സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുക ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുക പക്ഷെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പത്തോ ലക്ഷം അത് വേൾഡിൽ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ യു എസിലായാലും ആൾക്കാർ ചെറിയ കാശ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ട് ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് എന്നൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം ഒരു കോടിയൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ആരുടെങ്കിലും ഒരു കോളർ പിടിക്കാൻ തോന്നും നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയാണോ ശരിയല്ലേ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് എടുക്കാൻ ആ സമയത്ത് ഒരു അഡ്വൈസറിൻ്റെ ഉണ്ടാവണത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ഡോക്ടറായിട്ട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇപ്പം നിലവിൽ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ ആപ്പ് വഴി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഒരു ആറായിരം രൂപയുടെ ഒരു എസ് ഐ പി അദ്ദേഹം അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഞാൻ ചോദിച്ചു സാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആറായിരം രൂപ സാറിന് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഒരു ആപ്പ് കമ്പനി എവിടെയാണ് എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ നാളെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പൈസ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ എനിക്ക് എന്ത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത് എവിടെ ചെന്ന് ആണ് ഇത് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഡിമാറ്റിലാണെങ്കിൽ അവർ വഴി മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ചെയ്തു വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു എട്ട് പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് അത്യാവശ്യം എനിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു തുക എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് പറ്റിയൊരു ടീമിനെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പെട്ടത് നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു സാർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ കാരണം ഇപ്പൊ നോർമലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തരത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് നേരിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിക്കവരും എന്ന് പറഞ്
പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു പ്രാഗ്മാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കണം വെച്ചാൽ ഒരു ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസർ ഉണ്ട് അത് പഠിച്ചു വന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വേറെയും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് ആവാം ശരിയായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ പ്രിൻസിപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോച്ചിൻ്റെ ഒരു ഉണ്ടാവണത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 ഞങ്ങളൊരു വിഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എംപവർ പീപ്പിൾ ടു ലീവ് വിത്ത് പ്രൈഡ് വെരി ഗുഡ് അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ വ്യക്തികളും പ്രാപ്തരാകുക അതായത് ഞങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ഹൈയസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോണത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ പറയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ആണ് സമയത്ത് മക്കളുടെ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് താങ്കൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോൾ ഇപ്പൊ മക്കളുടെ ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വന്ന സമയത്ത് പണമില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഈ കൊച്ചിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങില്ല ഞങ്ങളായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ മോളിൽ വിവാഹം വന്ന സമയത്ത് വീടിന്റെ ആധാരമായിട്ട് കണ്ട ബാങ്കുകളുടെ മുമ്പിൽ കയറി ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരില്ല അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളെ വിഷയം രണ്ടാമത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കോർ വാല്യൂ ആ കോർ വാല്യൂ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്വന്തം പണം എനിക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രണ്ട് പെണ്ണ് എനിക്ക് അവിടെ കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടും കൂടുതൽ കമ്മീഷൻ കിട്ടും നെവർ ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല എന്റെ സ്വന്തം പണം എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷനിൽ എനിക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യൂ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രണ്ട് ഈ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പർപ്പസ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കുറെ പേരുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് നമുക്ക് അപൂർവം കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് കൂടുതൽ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതെ അതെ പ്രിൻസൻ ഞാൻ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനോട് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മുപ്പത് കൊല്ലം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ എൻ എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ചീഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫീസറും അനലിസ്റ്റ് ടീംസും എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓഫീസിൽ ഞാൻ എനിക്ക് അഡ്വൈസർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും സ്വന്തം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പതിനഞ്ച് പതിനാറ് കൊല്ലമായിട്ട് എൻ്റെ ഗോൾസ് എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻകം എന്ന് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യണ എസ് ഐ പിയും ലംസംസും ഒക്കെ എൻ്റെ അഡ്വൈസറാണ് നോക്കി നിർത്തര ബോംബെയിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ആറു മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെ വേണം എവിടെയൊക്കെ എത്തി നമ്മൾ മകളുടെ പഠിപ്പ് കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഉണ്ടോ റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് എവരും വരെ എത്തി വീട് ഇൻ്റെ ലോൺ കമ്മിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ കോർപ്പസ് വെച്ചത് അത് എവിടെ വരെ എത്തി അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഏത് ഫണ്ടിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും കൂടി ഞാൻ അതും ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ അഡ്വൈസറിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ എന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഇമോഷനാണ് ഇപ്പം ആശ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഇമോഷനോട് കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ എന്നെ ഒരു അഡ്വൈസറിനെ ഫോളോ ചെയ്തില്ല വെച്ചാൽ എന്താ കാര്യം അപ്പം എനിക്കൊരു അഡ്വൈസർ ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് കൊല്ലമായി എൻ്റെ എല്ലാ ഗോൾസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് അതിൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മോള് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ നമ്മുടെ ആ കോവിഡ് സമയത്ത് ആണ് ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു എസിൽ പഠിക്കാൻ പോയത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് എട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഗോൾ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ അഡ്വൈസറിൻ്റെ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതിലെങ്ങനെയാച്ചാൽ ഏത് കൊല്ലത്തിലാണ് നമുക്ക് ആ കാശിൻ്റെ ആ
ഞാൻ സി ഇ ഒ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കാര്യമുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രശ്നം വരും പക്ഷെ എൻ്റെ അഡ്വൈസർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രിൻസൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കാശ് എവിടെ ഇടേണ്ടത് നമ്മൾ കാശ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റോട് കൂടുതലുള്ള പ്രോസസ്സ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഈ അഡ്വൈസറാണ് എനിക്ക് ശരി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഗോൾസിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം ചിന്താഗതി ഇല്ല കാശ് ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവില്ല എനിക്കറിയാം എൻ്റെ അഡ്വൈസർ അത് ശരിക്കും മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഗോൾസ് മാത്രമേ എനിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടൂ ഏത് ഫണ്ടിൽ ഇട്ടു എന്നൊന്നും എനിക്കൊരു കാര്യമില്ല എനിക്ക് പറയാം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി അതായത് നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റിലൊക്കെ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഫുട്ബോളില് റൊണാൾഡോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അവരിപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോച്ചിന് സഹായം അപ്പൊ സാറും പറഞ്ഞു സാർ ഇത്രയും ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് പോലും ഒരു അഡ്വൈസറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും അവസാനം കാരണം നമുക്ക് എൻ ആർ ഐ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നു ഈ എൻ ആർ ഐസിനോട് കാരണം പല ആൾക്കാരും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് വർഷം മുപ്പത് വർഷം ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്തു അതിനുശേഷം നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പൈസ കയ്യിലില്ല ഇത് തോന്നുന്നു ഏകദേശം എയ്റ്റി ടു നയന്റി പെർസെന്റേജ് ഗൾഫ് മലയാളികളുടെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം അവർക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാതെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഏജിൽ അവർക്ക് നല്ല ജോലിയൊന്നും കിട്ടേയില്ല ഗൾഫിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല ജോലിയിലൊക്കെ നിന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ വലിയ ബിൽഡിങ്ങും വലിയ വലിയ വീടൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ആയിട്ട് പോകും ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണോ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു കാര്യം നടത്താൻ വേണ്ടി എന്റെ പറയാൻ അടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കും ഏറ്റവും അവസാനം അവരുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവരോട് സാറ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു അരമണിക്കൂറിലുള്ള വീഡിയോയിലൊക്കെ കുറേ ടെക്നിക്കലായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഒരു അഡ്വൈസറും പ്രിൻസിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ആ നോളജ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റൂൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ അതാണ് ഒരു സീക്വൻസ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം ആ സീക്വൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളൊരു അഡൾട്ടായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് നമുക്കൊരു വരുമാനം വരുമ്പോഴുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ എത്രയാണ് വരുമാനം എത്രയാണ് ചെലവ് എത്രയാണ് എൻ്റെ സേവിങ് ഇതറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ സേവിങ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക ടേം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക കാരണം ഇല്ലാച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേ കാശ് അതിൽ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആ തീരെ ആവശ്യമില്ല വെറും ടേം പ്യുർ ലൈഫ് ടേം ഇൻഷുറൻസ് ചോദിച്ച് വാങ്ങി എടുക്കുക പിന്നെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുക നല്ല അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് സേവ് ചെയ്യുക എമർജൻസി ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തിലുള്ള ചെലവ് ഒരു കൊല്ലത്തിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെലവ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാസത്തിൻ്റെ ചെലവ് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഫിക്സ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക ബാങ്കിൽ ഇല്ലാച്ചാൽ നല്ലൊരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഒരു അഡ്വൈസറിനോട് ചോദിച്ച് ഇട്ട് വയ്ക്കുക വെറും ബോണ്ട്സിലും ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്
അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു എമർജൻസി ഫണ്ട് വയ്ക്കുക ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ ചിലവ് ബാക്കിയാക്കി വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരണ സർപ്ലസ്സുകൾ ഉണ്ട് ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫൈ ആയിട്ടില്ല കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യരുത് അത് അതിനെ കൊണ്ട് ഒരു ലോൺ എടുത്ത് വീട് മാത്രമല്ല വയ്ക്കുക നമ്മൾ അതിന് കുറച്ച് സ്വർണം കുറച്ച് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണേ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുക ഏറ്റവും ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാശ് തിരിച്ച് കിട്ടണതാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് ഈ സീക്വൻസ് ഓർമ്മ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജാസ്തി തെറ്റുകൾ പറ്റില്ല അതാണ് എൻ്റെ വ്യൂ അതായത് സാർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞു സാറിന്റെ ഒരു അഡ്വൈസറിന്റെ ഒരു സഹായത്തോട് കൂടി ഇപ്പൊ സാറിന്റെ മോനിപ്പോ സ്പെയിനിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വണ്ണിന് അവിടെയാണ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഫുട്ബോളിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ മോളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയില് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഇന്ന ദിവസം വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊറേ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് സാർ പറയുന്നതായിട്ട് ചിലപ്പോ കുറച്ച് വ്യത്യാസമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കാരണം സാറിന് ഇത്ര വർഷത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റം കിട്ടുക നമ്മളെ ഓഡിയൻസിന് കൂടി കിട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്നേ ദിവസം ഇപ്പം മുംബൈയിലോട്ട് സാറിന് കാണാനും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്താനെല്ലാം സാധിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സാറിന് നന്ദി പറയാനാണ് വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് സാർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാറ് ഷെയർ ചെയ്തത് അത് നിരവധി പേർക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനിയും ഇപ്പൊ സാറിന്റെ വേറെ പല വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പല സെക്ഷനും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയേണ്ടത് ഇടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും സാറിനെ നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായാലും വളരെ നന്ദി പ്രിൻസൺ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് എല്ലാ വീടും യുനീക്കാണ് നമ്മൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അച്ഛന് കിട്ടുന്ന എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം തീരെ വരുന്നില്ല അച്ഛൻ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം എയർ ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്തുള്ള സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി വേറെയാണ് ചിലവർ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി വരെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് വല്ല ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലോ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ചിലവുകൾ ഉണ്ടാവും കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പിൻ്റെ ചില എല്ലാവരുടെയും അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെറും ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വായിച്ച് നമ്മൾ സ്വന്തം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് നമ്മളൊരു അഡ്വൈസറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എനിക്ക് വന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് അഞ്ഞൂറ് ക്ലയൻ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി അനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് അതിൽ എൻ്റെ ഒരു സക്സസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ വായിച്ച് ഓ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെയാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആയെന്ന് ഉള്ള നോളജ് വേണം പക്ഷെ ഒരു അഡ്വൈസറാണ് നമ്മളെ അതിനെ ടെയ്ലർ മേക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ സൂട്ട് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അഡ്വൈസറിൻ്റെ ജോലി അതായത് ഇപ്പം സാർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പല വീഡിയോയിലും തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വരെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുട്ടി നടക്കാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതെ പക്ഷെ ഈ അപ്പനും അമ്മയും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെ വീഴാനുള്ള സാധ്യത കുറയും അതെ അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു കാരണം ഇത്രയും വർഷത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പതിനാറ് വർഷം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ കുറെ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ സാറിനെ പോലെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാരായിട്ട് നിരന്തരം നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാനും അവരിൽ
അത് കഴിഞ്ഞാൽ വെൽത്ത് അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഒരു കോച്ച് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒന്ന് സ്മൂത്തായി പോകും അതാണ് അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് വളരെ വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സാർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച ആയിരിക്കും ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോന്റെ അടുത്ത ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും കാണും അപ്പൊ വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ സാറ് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഫൈനാൻസ് ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാതും നമ്പേഴ്സ് 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 നോക്കി ഇത് ശരിയല്ല അത് ശരിയല്ല ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട് റേറ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കും പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യന് ഇമോഷണൽ അല്ലേ എല്ലാ കാര്യവും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നമ്മുടെ പരിസരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല പേരുണ്ടാവുക നമുക്കൊരു വലിയ വീടുണ്ടാവുക അതൊക്കെ ഒരു ഇമോഷണൽ റിക്വയർ റിക്വയർമെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ മനുഷ്യനോട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ചെയ്യണ്ട അത് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത് ലോൺ അതിൻ്റെ ഇ എം ഐ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു ഇൻകമിൻ്റെ മുപ്പത് പെർസെൻറ്റിനെക്കാട്ടിലും ജാസ്തി ആവാൻ പാടില്ല ബാങ്കിൽ ഇട്ട എഫ് ഡി നമ്മൾ ഇടുകയാണ് വെച്ചാൽ ആ എഫ് ഡി ബാങ്ക് എവിടെയാണ് ആ കാശ് ഇടണം ലോണും കൊടുക്കണു അതിൻ്റെ കൂടെ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിലും ബോണ്ട്സിലും ഇടുന്നു അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഡയറക്ട്ലി ബോണ്ട്സിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് റേറ്റ് എടുക്കാമല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു അവയർനെസ് ഇപ്പോൾ അത്രയും കൂടെ ആയി ആയിട്ടില്ല 